जैसे हमने देखा लास्ट टाइम जो हमारी सोच है जो हमारी वाइब्रेशंस है फीलिंग्स है विच इज़ आर एनर्जी फील्ड ये एक उस टाइम जैसे आपने कहा कि उस टाइम हम ब्लेसिंग क्रिएट करें जब हम एंटर कर रहे हैं वो एक चीज़ है लेकिन जब आप एंटर कर रहे हैं उस घर में आपकी एनर्जी फील्ड वैसे भी अपने साथ एंटर कर रहे हैं यू नो दैट्स नॉट समथिंग जिसको हम अलग करके कहीं एंटर कर सकें तो ब्लेसिंग्स देना एक होता है सिचुएशन स्पेसिफिक या पर्सन स्पेसिफिक कि आज ये है तो हमने ब्लेसिंग दी लेकिन एक है अगर हमारी सोच इतनी ब्यूटीफुल हो जाए इतनी क्लीन हो कि हम हर एक के लिए अच्छा सोचे तो हम सारा दिन ही हर एक को क्या दे रहे हैं ब्लेसिंग्स क्योंकि जब हम सुनते हैं ब्लेसिंग्स देना तो हमें लगता है जैसे कोई स्पेसिफिक थाट है वो यू नो जैसे ऑल द बेस्ट डू वेल या आप जो करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले उस तरह के ब्लेसिंग्स या जैसे नो हैव अ लॉन्ग लाइफ ऑलवेज कीप हेल्दी ब्लेसिंग्स लेकिन एक है हमारी सोच दूसरे के लिए कैसी है अगर हमारी सोच दूसरे के लिए नेगेटिव है और उस समय हम सिर्फ कह रहे हैं ऑल द बेस्ट या डू वेल यू नो तो हमने एक थाट तो उनके लिए अच्छी क्रिएट की लेकिन वोट अबाउट हम बहुत सारी और थाट्स जो उनके लिए क्रिएट करते हैं या वॉट अबाउट जो बहुत सारी और थॉट्स हम जनरली क्रिएट करते हैं तो वो हमारी एनर्जी फील्ड बन जाती है तो जो सबसे पावरफुल ईजिएस्ट और कंटिन्यूस चलने वाला देने का फॉर्म है वो है हमारी वाइब्रेशंस जिनको हम रोकना भी चाहें अगर कि यू नो सपोज मैंने आपके लिए कुछ सोचा है एंड आई डोंट वॉन्ट इट टू रीच यू लेकिन फिर भी आई कैन नॉट स्टॉप इट तो ये वो देना है कि जो आप ना चाहें तो भी आपसे दूसरों को मिलता ही जाएगा फूल की खुशबू वाला एग्जांपल yes. तो इसीलिए रिश्तों में जैसे हमने पहले इतने दिनों से देखा कि रिश्तों में हमारी अपनी सोच अपने लिए hmm. क्योंकि वो सारा दिन चलती है और वो ही हमारी एनर्जी फील्ड क्रिएट करती है हर एक का एक और होता है hmm. आप कभी भी किसी से मिले आपको एक अनुभव होगा कि इनसे मिलकर कैसा लगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द एनर्जी फील्ड दे कैरी और ये सारा दिन दूसरे पर प्रभाव डालता है अब रिश्ते मीन्स एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जो मैं आपके लिए सोच रही हूँ वो आप तक पहुँचेगा जो आप मेरे लिए सोच रहे हैं वो मुझ तक पहुँचेगा और ये हमारे रिश्तों का फाउंडेशन बन जाएगा तो हम अपने वाइब्रेशंस का प्रभाव दूसरे पर ना पड़े ये रोक नहीं सकते और अगर हम किसी के लिए अच्छा नहीं सोच रहे लेकिन बाहर से अच्छा कर रहे हैं हम कितनी भी कोशिश कर लें कितनी भी कोशिश कर लें वो रिश्ते का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है जब मैं किसी के लिए नेगेटिव सोचता हूँ तो फाउंडेशन तो आई मीन रिश्ते तो खराब होते ही उसमें मेरा क्या नुकसान है हमारे यहाँ अंदर कमरे में क्या चल रहा है ये ऐसा है ये ऐसा है ये ऐसा है ये ऐसा है ऐसा क्यों किया ऐसा क्यों किया हमारी मन की स्थिति क्या हो गई एकदम डिप्लीटेड अपनी खुशी गायब अपनी शांति गायब अपनी प्यार की एनर्जी ब्लॉक्ड अपनी सेहत पर असर कितना नुकसान है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर हम किसी एक के लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं लेट से फॉर एग्जाम्पल मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपके लिए अच्छा नहीं सोच रही हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे एक से ही प्रॉब्लम है ना बाकी सब के साथ तो मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है लेकिन एक के लिए अच्छा न सोचने से भी गंदा तो यहाँ हुआ ना इम्प्योरिटी तो यहाँ क्रिएट हुई मतलब एनर्जी फील्ड तो मेरी नेगेटिव हो गई फिर मैं जिनसे भी और से भी मिलूंगी ओके मेरी एनर्जी फील्ड तो चेंज नहीं हो जाएगी ना अच्छा जो वो जैसे आपने कहा जो फ्रेगरेंस आप हाँ, वो लगा तो आपके प्रति मैंने अगर एक नेगेटिव फ्रेगरेंस क्रिएट कर ली है मतलब एक नेगेटिव हाँ, सोच क्रिएट की है और आपके बारे में बहुत चिंतन मेरा चलता है ये ऐसा क्यों करते इनकी वजह से ऐसा इनकी वजह से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है ये बात नहीं मानते ये कहना नहीं सुनते यू नो एनी स्पेसिफिक रिलेशनशिप इनकी वजह से मेरे जीवन में दर्द है इनकी वजह से मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है और जिनके से हमारे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है हम उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं जिनके साथ सब अच्छा चल रहा है वो हमारे मन पर कम रहते हैं क्योंकि वो तो चल ही सब अच्छा रहा है लेकिन जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है हम ज़्यादा सोचते हैं जो हम ज़्यादा सोचेंगे वो हमारी एनर्जी फील्ड बन जाएगी तो वो हमारे मन की स्थिति को डिस्टर्ब करेगा 
हमारे शरीर को डिस्टर्ब करेगा लेकिन वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे और रिश्तों को भी डिस्टर्ब करेगा उसके अलावा एक मन को आदत भी पड़ जाती है ना इस चीज की नेगेटिव सोच क्योंकि आदत पड़ गई मतलब क्या आदत पड़ गई मतलब आपके लिए नेगेटिव सोचते सोचते मेरी शक्ति क्या होती गई कम होती कम होती गई सपोज मैं आपके लिए बहुत क्रिटिकल सोच रही हूँ कंटिन्यू सोचते जाए सोचते जाए तो बैटरी की पावर कम हो गई अब मैं किसी और से मिली उन्होंने कुछ कहा उन्होंने जो कहा वो बहुत बड़ी बात नहीं है उन्होंने तो छोटी सी बात कही लेकिन मेरी पावर क्या हो चुकी है कम हो चुकी है तो वो छोटी सी बात सहन करने की भी ताकत अब नहीं है तो ऑटोमेटिकली और रिश्तों में भी क्या आता जाएगा कॉम्प्लिकेशन ऑटोमेटिकली आती जाएगी बिकॉज आई हैव बिकम वीक आई हैव बिकम वीक सपोज मैंने इस एक हाथ से कोई बहुत बड़ा पत्थर उठाने की कोशिश की जो मेरे पास ताकत नहीं थी तो वो मेरा हाथ डैमेज हो गया वो ही दर्द वाले हाथ से अब एक छोटी सी पेंसिल भी उठाने की कोशिश करो अगर तो दर्द तो होने ही वाला है सही बात तो एक रिश्ते में भी अगर भारीपन है दर्द यहाँ होगा और यही मन और रिश्तों में जाएगा तो जो सिंपल प्यारे रिश्ते भी चल रहे हैं इजी स्मूथ रिश्ते भी चल रहे हैं उनमें भी अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट महसूस होने लगेगा क्योंकि हम दर्द में हैं ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल एक हाथ से आपने इतना वजन उठाया हुआ है फिर और क्या उठाएंगे इट्स नॉट और क्या उठाएंगे उसको उठाने के बाद चोट हमें लग चुकी है हाथ तो थक गया। इवन अ सिंपल थिंग लाइक अगर मेरा आपसे इतना कॉन्फ्लिक्ट है कि मैंने आपसे रिश्ता ही तोड़ दिया अभी विच मीन्स पत्थर उठाया पत्थर से दर्द हुआ उसके बाद पत्थर को उठा के फेंक दिया मतलब वो रिश्ता छोड़ दिया लेकिन वो चोट तो लगी हुई है ना अभी पत्थर हाथ में नहीं है हाथ एकदम खाली है लेकिन हाथ वेड है चोट में है तो अब एक सिंपल चीज भी करना इस हाथ से मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा बिटरनेस इन वन रिलेशनशिप कड़वाहट एक रिश्ते में इफेक्ट और रिश्तों पर पड़ेगा क्योंकि दर्द यहाँ है हम समझते हैं रिश्ता यहाँ है यू नो वी से रिलेशनशिप इज लाइक दिस बिटवीन टू पीपल रिश्ता यहाँ नहीं है रिश्ता यहाँ है मैं आपके बारे में कैसा सोचती हूँ वो रिश्ता यहाँ है वो यहाँ नहीं है एंड यहाँ मुझे क्या क्रिएट करना है वो कम्प्लीटली मेरी चॉइस है तो अगर हमारा किसी के साथ भी किसी रिश्ते में भी थोड़ा सा भी कॉन्फ्लिक्ट है स्मूथनेस नहीं आ रही है शायद सामने वाला हमारे साथ सही नहीं भी कर रहा है हमें सिर्फ यहाँ चेंज करने की कोशिश करनी है यहाँ नहीं चेंज करने की कोशिश करनी यहाँ चेंज करने की कोशिश करेंगे कि आप कुछ बदलें फिर मैं कुछ बदलूँ फिर आप कुछ बदलें वो रिश्ता सिंप्लीफाई होने की बजाय और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा सिंपल चीज़ है उस रिश्ते को स्मूथ करने के लिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने आप को लाइट रखने के लिए मैं इनके बारे में क्या सोचती हूँ मैं अपनी एक एक सोच को बदलते जाऊँ मतलब जो मैंने पत्थर उठाया हुआ है ना इतना बड़ा जिसकी वजह से मुझे दर्द हो रहा है मैं उस पत्थर की क्वालिटी को चेंज करते जाऊँ पत्थर यहाँ है पत्थर यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है वी हैव टू ओनली ट्राई दिस वन डे ये लगता डिफिकल्ट है नहीं नहीं वो गलत कर रहे हैं हम उनके लिए अच्छा कैसे सोच सकते और सपोजिंग जैसे आपने कहा कि बार 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 उनका याद उनकी याद आ रही है तब क्या करें याद आते कोई ऐसा मंत्र बताइए या कोई ऐसी टेक्निक बताइए सी याद क्यों आती है बार बार उनकी वो भी एक रीजन है मैं नेगेटिव याद कर रहा हूँ नेगेटिव याद दिया क्यों तकलीफ दी मुझे क्योंकि अगर मुझे आपसे कुछ प्रॉब्लम है और मैं आपके बारे में चिंतन कर रही हूँ तो आई एम क्रिएटिंग पावरफुल नेगेटिव एनर्जी जी राइट नाउ दिस पावरफुल नेगेटिव एनर्जी वो यहाँ तो रुकेगी नहीं वो आप तक जाएगी क्योंकि आपको भी मुझसे कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तो दो लोगों के बीच में है एंड आपको मेरे से नेगेटिव एनर्जी भी मिल रही है तो आपकी भी सोच कैसी हो जाएगी पावरफुली नेगेटिव फिर वो भी मेरे पास आएगी फिर मैं और नेगेटिव इट्स अ वेरी इट्स लाइक यू नो एक पावरफुल नेगेटिव एनर्जी का बॉल हम एक दूसरे की तरफ फेंकते जाए वी आर थ्रोइंग इट कंटिन्यूसली तो फिर कट कैसे करें कैसे कट करेंगे मैं आपको नेगेटिव भेज रही हूँ आप भी नेगेटिव भी एंड वी कैन फील इट आपको थोड़े टाइम के बाद वो फील होने लगेगा कि इस रिश्ते के अंदर एक 
भारीपन है बहुत भारीपन आएगा हम बहुत अच्छे तरह से बात करने भी कोशिश है वो होगा नहीं क्योंकि फिर भी हमें उनकी कोई ना कोई बात बुरी लगती ही जाएगी क्योंकि वहां से वाइब्रेशन ही हमें बहुत हैवी नेगेटिव आ रहा है अब सपोज हम कहें कि नेगेटिव एनर्जी ब्लू कलर की है तो मैं आपको ब्लू कलर का एक बॉल फेंक रही हूँ आप मुझे वापस वो ब्लू कलर का फेंक रहे हैं फिर मैं फेंक रही हूँ फिर ये कार्मिक अकाउंट हैवी एनर्जी एक्सचेंज का चलता ही जाएगा तोड़े कैसे कैसे रोकेंगे इसको हमारी तरफ से रोक देंगे क्या करना पड़ेगा हम अपना बॉल फेंकना छोड़ देंगे बॉल फेंकना छोड़ नहीं सकते तो उसको पॉजिटिव बॉल फेंकी यही ऑप्शन है सिर्फ और कोई ऑप्शन ही नहीं है हम बॉल फेंकना छोड़ नहीं सकते क्योंकि जिनके साथ ये अकाउंट चल रहा है हमारा हम उनके बारे में सोचना बंद कर दें ये होता नहीं है क्योंकि अगर आप ट्राई भी करेंगे ना कि बंद कर दे वो वा, नहीं वहां से तो आ ही रहा है ना वहां से तो आ ही रहा है ना तो जैसे ही वो आपके पास आएगा वो यहाँ ट्रिगर करेगा तो थॉट तो कंटिन्यूस चलने ही वाली है एक दूसरे के लिए सिर्फ कॉन्शियसली बहुत अटेंशन इवन कहें कि बहुत मेहनत करके अगर हम अपने तरफ से जाने वाली बॉल का कलर चेंज कर दें दोनों में से एक भी अगर चेंज कर दे रिजल्ट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा मैंने ब्लू फेंका आपने ब्लू फेंका मैंने फिर ब्लू फेंका अब इस बार आपने वाइट कलर का फेंक दिया प्योर पॉजिटिव एनर्जी भेजी जैसे आपकी तरफ से वाइट आएगा मैं ब्लू ही फेंक रही हूँ लेकिन आपकी तरफ से जैसे ही वाइट आएगा मुझे एक थोड़ी सी लाइटनेस फील होगी क्योंकि तो पहले हैवी तो डाइल्यूट हो जाएगा डाइल्यूट हो गया ना लाइटनेस फील हुई तो डाइल्यूट हुआ अभी डार्क ब्लू कलर में हम और सफेद पानी डाल दें तो कलर हल्का होता जाएगा तो आपने यही करना है आप ये नहीं वेट करो कि मैं कब वाइट फेंकूंगे आप वो नहीं वेट करो मैं डार्क ब्लू फेंकते जा रही हूँ आप सिर्फ वहां से व्हाइट फेंकते जाओ तो ये डार्क ब्लू धीरे 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 चेंज होना ही है, है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट लेट मी टेक हाउ मच एवर टाइम मुझे कितना भी टाइम लगे उस कलर को चेंज करने के लिए आपका तो चेंज हो गया ना ये भी सही है आपका तो चेंज हो गया ना मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप कंटिन्यूसली जो यहाँ ब्लू क्रिएट कर रहे थे आपने तो व्हाइट क्रिएट कर मैंने आपसे पूछा था कि हमारा इसमें नुकसान क्या है तो सारे नुकसान बच गए ना बहुत नुकसान बच गए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अब आपने मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत की मेरे प्रति कि आपको नहीं ठीक लग रहा था तो भी आपने अच्छा सोचना शुरू किया आपकी एनर्जी फील लाइट हो गई कार्मिक अकाउंट भी अच्छा हुआ ना अच्छे कर्म भी चेंज हो गया ना बिल्कुल एनर्जी एक्सचेंज की क्वालिटी चेंज हो गई एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लाइट फील करेंगे शरीर अच्छा फील करेगा एंड सबसे इम्पोर्टेंट आपके और रिश्तों में व्हाइट कलर फेंकना आपके लिए नेचुरल हो जाएगा और ये प्रैक्टिस हो जाती एक बार एक के साथ तो फिर आदमी नहीं जिनके साथ अच्छा देखो एक बार आप ब्लू बॉल फेंकना शुरू करते हैं ठीक है सपोज मैं आपको ब्लू फेंक रही हूँ आप मुझे ब्लू फेंक रहे हैं तो यहाँ ब्लू कलर हो गया ना अब आप किसी और से मिलेंगे वो आपको व्हाइट फेंक रहे हैं लेकिन आपकी क्रिएशन क्या है आपकी क्रिएशन तो ब्लू ही है वो तो दिखता है जैसे मेरे घर में मेरी ऑफिस की सेक्रेटरी आई थी एक दिन बहुत परेशान मैंने कहा रोज की तरह मेरे से बात क्यों नहीं कर रही है हालांकि मेरा उसका कोई प्रॉब्लम नहीं था मैंने सीधा पूछा आपके घर में कोई प्रॉब्लम है बोलते तो हाँ मेरी सास के साथ झगड़ा है नेचुरल है ये नेचुरल है कि बिटरनेस एक रिश्ते में निकलेगी कहीं और दूसरे रिश्तों के अंदर क्योंकि वो एनर्जी ब्लू कलर की हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं तो कितना हम सोचते हैं ना कि हमें बहुत सारे रिश्तों को ठीक करना है हमारे एक दो ही रिश्ते होते हैं जहाँ थोड़ी सी हैवीनेस होती है अगर हम उन पे थोड़ी सी मेहनत कर लें हमारे बाकी सारे रिश्ते तो अपने आप स्मूथ हो जाएंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आत्मा की बैटरी पावरफुल होती है दैट इज आर ओन एम दैट इज द पर्पज द एम ऑफ लाइफ कि हमें खुद भी पावरफुल रहना है और अपने आस के लोगों को भी एम्पावर करते जाना है क्योंकि आप देखो सपोज आप बाहर से आते हैं घर और बाहर से आपकी मूड अच्छी नहीं है और उस मूड के साथ आप घर में एंटर होते हैं तो क्या हो जाएगा जो किसी की गलती भी नहीं है घर पे उन पर भी आपके मूड का प्रभाव पड़ जाएगा ना बिहेवियर चेंज होने लगता है हाँ तो क्योंकि एक एनर्जी टर्बुलेंट एंटर होती है ना भी छुप जाता है 
जिदों में लाके आता है प्यार करने वो भी चला जाता साहब का मूड ठीक नहीं रहे विच मीन्स हमारी वाइब्रेशन का दूसरों के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है फियर नेगेटिविटी जब एंटर करती है घर के अंदर जी तो दूसरे बच्चे छोटे छोटे बच्चे उन पर भी उसका प्रभाव पड़ जाता है उनकी कोई गलती नहीं उन्होंने कुछ नहीं किया लेकिन उनको छोटी छोटी बात पर डांट पड़ती जाएगी क्यों डांट पड़ेगी क्योंकि यहाँ से जो एंटर हो रहा है वो खुद पहले नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हुए आ रहा है ये सिंपल सिर्फ अपने पर ध्यान न रखना इसने हमारे रिश्तों को सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है इसको वापस जाएंगे जब हमें ये अटेंशन हो जाएगा कि मेरे मन की स्थिति का प्रभाव मेरे परिवार पर पड़ता है आज हम अपने परिवार के लिए सब कुछ करते हैं किसी से भी पूछे आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं इतना सुबह से रात काम क्यों करते हैं इतना शहर चेंज कर देश बदल काम करने क्यों जा रहे हैं यहाँ भी तो हो सकता है ना आराम से इतना सब क्यों कर रहे हैं आप इतना सेहत भी आपकी खराब हो रही है आप इतना काम क्यों करते हैं जवाब मिलता है बच्चों के लिए बच्चों के लिए बच्चों को क्या देना चाहते हैं द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग लाइक क्या देना चाहते हैं बच्चों को? मैंने एक चीज नोट किया बच्चों को अच्छी पढ़ाई अच्छे कपड़े क्यों क्योंकि वो खुश रहे खुश रहे ना गो बैक ऑन दिस लाइन बच्चों को बेस्ट ऑफ एवरी देना चाहते हैं बेस्ट ऑफ एवरीथिंग मींस क्या तो हमने कहा बेस्ट पढ़ाई बेस्ट कपड़े बेस्ट जो वो मांगेंगे वो उनको मिलना चाहिए ये सब जो वो मांगेंगे वो उनको क्यों मिलना चाहिए क्योंकि अगर ये सब कुछ मिलेगा तो वो खुश होंगे अब आप एंटर करें घर पे उनको बेस्ट ऑफ एवरीथिंग दे दें गेम्स भी ले आए चॉकलेट्स भी ले आए सब कुछ दे दें और फिर आप अपनी एनर्जी फील्ड का प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहा है वो देखते हैं तो क्या वो बच्चे खुश हैं जैसे वो बच्चा गिफ्ट के साथ खेलता है माँ बाप लड़ पड़ते हैं अब वो लड़ पड़ते तो इसका मूड ऑफ हो जाता है ये रोने लग जाता है और ये रोता है न खाता है न पीता है फिर ये बड़ा दुखी हो जाता है नॉट ओनली दैट पेरेंट एंटर तो गिफ्ट के साथ करता है लेकिन इरेटेबल एनर्जी के साथ भी एंटर करता है टॉलरेंस पावर एडजस्टमेंट पावर बहुत लो हो चुकी है बाई द टाइम वी रीच होम इन द इवनिंग क्योंकि पूरा दिन ध्यान नहीं रखा ना अभी अपने पूरा दिन ये हुआ वो हुआ काम पे ये हुआ ऐसा हुआ तो घर एंटर करते करते टॉलरेंस पावर यहाँ तक पहुंची है अब वाइफ ने बच्चे ने इन लॉज ने किसी ने एक वर्ड भी अगर कह दिया इतना साथ भी कुछ कह दिया तो हमारी एनर्जी तो ऑलरेडी फ्लक्चुएट हो रही है तो हम इरेटेबल हो जाएंगे अब हमने बच्चे को गिफ्ट भी दिया और इरिटेशन की एनर्जी भी थी तो बच्चा खुश हो गया नहीं। आज मेजोरिटी पेरेंट्स कहते हैं आजकल के बच्चे देखो कैसे हो गए हैं इतने सेंसिटिव है बात नहीं मानते हैं उल्टा जवाब देते हैं छोटी छोटी बातों में हर्ट हो जाते हैं गुस्सा भी कर देते हैं डिप्रेशन में भी जाते हैं आज के बच्चे पहले कहाँ सुना था कभी किसी ने कि बच्चा कोई डिप्रेशन में जा सकता है पहले डिप्रेशन यूज टू बी लाइक ठीक है सिक्सटी के बाद ओल्ड एज फिनोमिना डिप्रेशन किसी को हो रहा है आज बच्चे भी डिप्रेशन में जा सकते हैं आज बच्चों को भी हाई बीपी हो जाता है डायबिटीज हो जाता है आज बच्चे सुसाइड भी सोच लेते हैं ये सब खुशी का रिजल्ट है आज हम मेहनत तो ज्यादा कर रहे हैं साधन हम अपने बच्चों को ज्यादा दे रहे हैं तो उनकी खुशी का इंडेक्स तो ज्यादा होना चाहिए फिर वो उनका टॉलरेंस लेवल इतना लो क्यों हो गया स्ट्रेस लेवल इतना हाई क्यों हो चुका है बच्चों का स्कूल में बच्चा कहे आई एम स्ट्रेस्ड ये वर्ड मैच नहीं करता एक बच्चे के साथ एंगजाइटी स्ट्रेस ये शब्द मैच नहीं करते हैं तो ये क्यों हो रहा है तो आप किसी से भी पेरेंट्स से पूछो आज के बच्चे स्ट्रेस्ड क्यों है तो कहेंगे क्या करें कंपटीशन कितना है एग्जाम का प्रेशर कितना है स्कूल का प्रेशर कितना है तो वो तो हमने भी दिए थे स्कूल हम भी गए थे एग्जाम हमने भी दिए थे तब कोई बहुत इजी नहीं था आज साधन ज्यादा है टेक्नोलॉजी ज्यादा है अब एक किताब शेयर करते थे तो वो आज कितना कंफर्ट है तू पढ़ ले भाई उसके बाद मुझे दे देना यस yes. तो जब कंफर्ट इतना ज्यादा है और हमने कहा कंफर्ट गिव्स हैप्पीनेस टू माय चाइल्ड तो कंफर्ट जब बच्चे को इतना ज्यादा मिल रहा है हम स्कूल जाते थे तो साइकिल पे भी जाते थे पैदल भी जाते थे आज बच्चा एक एसी घर से निकलता है एसी बस में बैठता है एसी स्कूल में जाकर बैठता है हाई स्कूल में तो एसी फैन भी नहीं होते थे शायद उस गाड़ियों में भी बेसी नहीं होते थे हमारी तो तो कंफर्ट लेवल आज एग्जाम का सिस्टम चेंज होता जा रहा है लेस प्रेशर 
एक एग्जाम देते हैं फिर चार दिन छुट्टी करते हैं फिर एक एग्जाम देते हैं फिर चार दिन छुट्टी होती है ऑल सो दैट वॉट बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने अपना बोर्ड का एग्जाम दिया टेंथ स्टैंडर्ड का इट वॉज फाइव डेज मंडे टू फ्राइडे टेन एग्जाम्स दिन में दो दिन में दो सुबह आठ बजे निकले शाम को चार बजे घर आए दिन में दो पेपर देखे और मंडे टू फ्राइडे में फिनिश्ड एंड दिस वॉज ऑल इंडिया लेवल आईसीएसई बोर्ड एग्जाम कितनी मेहनत थी चार बजे शाम को आप आने के बाद अगले दिन सुबह आठ बजे जाने के लिए दो पूरे सब्जेक्ट और उस समय में ये हुआ करता था कि एट्थ नाइन्थ टेंथ का तीन साल का सिलेबस का आपका एग्जाम आएगा आज चेंज करते जा रहे चेंज नहीं अभी सिर्फ टेंथ का ही सिलेबस उसमें भी एक ही एग्जाम उसमें भी चार दिन बीच में छुट्टी मतलब वी आर मेकिंग लाइफ ईजियर एंड ईजियर एंड ईजियर एंड कम्फर्टेबल और फिर भी स्ट्रेंथ इमोशनल स्ट्रेंथ ब्लेम करने का जो इतना स्ट्रॉन्ग संस्कार है कि बच्चे के स्ट्रेस का कारण भी क्या एग्जाम कंपटीशन, प्रेशर नो बच्चे के स्ट्रेस का कारण मैं पेरेंट्स बहुत प्रिडोमिनेंट फैक्टर है ये पेरेंट्स को द सूनर वी टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सेप्ट दिस हम उस पर काम करना शुरू कर सकेंगे जब तक हम और सिचुएशन को ब्लेम करते रहेंगे और कहेंगे कंपटीशन एग्जाम पीयर प्रेशर ये हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे हम रूट्स पर नहीं एड्रेस कर पाएंगे उस चीज के लिए आज घर के वातावरण में तनाव है बच्चे को देते हैं अभी तक तो पढ़ा नहीं ये नहीं किया नहीं, नहीं, वो नहीं करना पड़ता है हाँ। वो थोड़ी करना पड़ता है इवन अगर वो बच्चे को कुछ भी नहीं कहते हैं हाँ। कुछ भी नहीं कहते एंटर द हाउस विद इट नर्जी एनर्जी नो हमारी एनर्जी फील्ड एक बच्चा घर पे है दोनों पेरेंट्स हस्बैंड वाइफ एंटर कर रहे हैं अपने पूरे दिन के तनाव और ट्रैफिक का तनाव और जो भी उनका बॉस के साथ स्ट्रेस और जो भी अपना वो सब कुछ लेते हुए जब एंटर करते हैं दे कैन बी वेरी नाइस टू द चाइल्ड उससे को एक भी कुछ भी वर्ड नहीं बोलते उसके साथ प्यार से बात करते हैं लेकिन एनर्जी फील्ड घर पे गिफ्ट कौन सा लेके आए एनर्जी का ये हमें ध्यान रखना है कि अगर हम कह रहे हैं हम अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत करते हैं और हम उनको उनका बेस्ट देना चाहते हैं तो उनका बेस्ट हमारी बेस्ट एनर्जी फील्ड पर डिपेंडेंट है बच्चों का बेस्ट साधनों पर डिपेंडेंट नहीं है बच्चों का बेस्ट आज बच्चे हमें मिलते हैं जो बेस्ट पढ़ लिए बेस्ट डिग्रीज आ चुकी सब कुछ आ गया लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस एकदम लो है ईगो हाई है छोटा सा कुछ हुआ हर्ट छोटा सा किसी के साथ काम करना पड़ गया तो एडजस्ट करने की ताकत नहीं है क्योंकि पेरेंट ने सारा फोकस किस पर रखा बेस्ट स्कूल बेस्ट स्कूल बेस्ट क्लोथ्स बेस्ट एवरीथिंग लेकिन बेस्ट एनर्जी उस पर तो फोकस नहीं किया तो हर हर एक व्यक्ति के जीवन के चार पिलर्स होते हैं फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल फिजिकल स्ट्रेंथ आपकी क्या है तो हम बेस्ट ध्यान रखते हैं कि बेस्ट डाइट बेस्ट कपड़े बेस्ट मकान बेस्ट कंफर्ट फिजिकल पिलर पर ध्यान रखा हमने मेंटल इंटेलेक्चुअल हम बेस्ट एजुकेशन बेस्ट सब कुछ उनको दे रहे हैं आज तो कितनी सारी क्लासेस में भी हम ज्वाइन करवा रहे हैं सोशल बेस्ट फ्रेंड्स बेस्ट हॉबी क्लासेस बेस्ट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज स्पोर्ट्स में भी जाना है सब कुछ कर बेस्ट समर कैंप सब बेस्ट विदेश भी जाना है हॉलिडे पे सब कुछ करना है तो तीन पिलर्स जैसे एक टेबल है तीन पिलर्स उसके बहुत अच्छे अच्छे लंबे लंबे हैं एकदम स्ट्रांग है चौथा पिलर विच इज माय इमोशनल और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस पर कोई ध्यान नहीं है वो तो सोचा कि अपने आप ही हो जाएगा इमोशनली स्ट्रांग खुश तो अपने आप ही हो जाएगा ना जब ये तीनों चीजें मिल जाएंगी वहां स्ट्रेस है वहां एंग्जाइटी है वहां फियर है तो तीन पिलर तो बहुत लंबे हैं और एक पिलर एकदम निग्लेक्टेड है तो वो जीवन कैसे बैलेंस्ड रहने वाला है वो तो हमेशा ही ऐसे होता जाएगा ऑलवेज अगर हमें अपने बच्चे को और अपने आप के लिए भी एक बैलेंस्ड जीवन चाहिए हमें एक बैलेंस्ड लाइफ चाहिए स्टेबल hmm. लाइफ चाहिए चारों पिलर्स इक्वल होने पड़ेंगे आप घर आ रहे हैं आप बेस्ट ऑफ गिफ्ट नहीं लेकर आए डजेंट मैटर 
लेकिन आप खुशी शांति और प्यार की एनर्जी लेकर आए मैं जब ऑफिस से आता हूँ और बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी और बहुत टेंशन से आ रहा हूँ तो मतलब गेट के दरवाजे पे बाहर कैसे छोड़ू बाहर नहीं छोड़ सकते हैं तो फिर आप बाहर नहीं छोड़ सकते दिस इज वॉट इट इज आप अपनी एनर्जी फील्ड को अपने से अलग नहीं कर सकते हैं आप अपने परफ्यूम को अपने से अलग कैसे करेंगे नहीं कर सकते हैं आपको ध्यान किस पर रखना था कि पूरा दिन काम करते समय सब कुछ करते हुए आप एक एक थॉट कौन सी क्रिएट कर रहे थे तो मतलब घर पर और ऑफिस में और सभी के साथ सारा दिन सारा दिन हर समय ये ध्यान रखना है कि आई एम लव आई एम पीस आई एम हैप्पीनेस आई कैन नॉट कीप रनिंग लाइक दिस कि मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए विच इज ओके लेकिन वो चाहिए चाहिए में मैंने गुस्सा भी क्रिएट किया इरिटेशन भी क्रिएट की स्ट्रेस फियर भी क्रिएट किया तो घर पे वो गिफ्ट आएगा आज हर घर पे मेजोरिटी वो गिफ्ट आ चुके हैं आज जो जो हम खरीद कर लाए वो तो आया आया लेकिन साथ में ये सब भी तो आ गया हमारे बच्चों को कहाँ से मिला ये हमारी एनर्जी फील्ड से मिला तो कल से जब हम काम पर जाएंगे हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि शाम को जब हम घर आते हैं हम दो चीज़ें कमा कर लेकर आते हैं हम धन भी कमा कर लाते हैं लेकिन हम एनर्जी भी कमा कर लाते हैं जब हम अपने बच्चे को देते हैं तो ये दोनों चीज़ें देते हैं धन भी देते हैं साधन भी देते हैं वाइब्रेशन भी देते हैं अगर हम चाहते हैं माय चाइल्ड हैज़ द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, देन आई विल हैव टू गिव हिम द बेस्ट एनर्जी बैलेंस चाहिए बैलेंस साधन थोड़े से कम भी हो जाए कोई बात नहीं लेकिन अगर मेंटल और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अच्छी है तो वो बैलेंस्ड होगा साधन बहुत सारे दे दिए लेकिन टॉलरेंस पावर बिल्कुल नहीं तो वो कभी बैलेंस्ड नहीं हो सकेगा जीवन के अंदर तो ये बच्चों को क्या गिफ्ट देने हैं ये हमें सारा दिन कमाना पड़ेगा और वो सारा दिन कमाने के लिए ध्यान किस पर रखना पड़ेगा सिस्टर विल कंटिन्यू नेक्स्ट एपिसोड थैंक यू सो मच सिस्टर थैंक यू